queria que você me falasse como é que foi essa convenção da Léo Cosméticos, a primeira convenção da Léo. Nossa, foi emocionante, foi diferente. A gente, a gente conseguiu é, fazer com que as pessoas que trabalham para nós hoje sejam mais motivadas pela ela saber a grandeza do grupo e do nosso plano de expansão. Afinal, são 14 anos de Léo Cosméticos, já estamos com 10 lojas e reunimos nesse evento mais de 360 colaboradores. Isso, a gente tentou é, no 100%, mas chegamos perto de, de, to, de colocar todos no mesmo evento. Agora, a Léo Cosméticos, ela tem projetos extremamente ousados para os próximos anos. Que projetos são esses? É, nós queremos ser a maior empresa de varejo de cosméticos do Brasil. Para 2021, para daqui cinco anos, serão mais quantas lojas? Nós pretendemos abrir mais 40 lojas. A ideia principal foi integrar as pessoas, não que elas não se reúnam todo ano, pelo menos a dois eventos muito é, é, grandes com a presença de todo mundo, mas dessa vez mostrando para onde a empresa vai, né? qual é a visão de futuro dela e é extremamente audaciosa e a gente viu que as pessoas realmente estão muito empolgadas com aquilo que vem pela frente. Hoje a grande expoente no Paraná, quando se fala em rede de lojas de cosméticos, é impossível não falar de Léo Cosméticos. Né? E, sem dúvida, o grande desafio é, a partir de agora, se tornar a maior rede do sul do país e, em até cinco anos, a maior é, do país como um todo. Né? E a gente estima, em 2021, ter aproximadamente 50 lojas. Né? O plano já está montado, agora é tirá-lo do papel. Tem muita gente fazendo isso e, é claro, contar não com a sorte, mas com a competência de fazer acontecer. E isso vocês já começaram, porque agora, recém inaugurando... A loja em Maringá. Isso, 11 primeira loja, uma alegria, tem uma equipe muito grande, gente que trabalha no, no apoio, né, na assessoria, na consultoria, vê as pessoas extremamente empolgadas e, e é muito bom quando algo que foi projetado há alguns meses atrás, um planejamento estratégico, é, a gente vê saindo do papel e acima de tudo é, percebendo num momento que o país está passando por uma crise econômica considerável, o Léo continua crescendo e crescendo muito.